Год назад умерла Людмила Гурченко. Сегодня, в 18.50, вы в прямом эфире узнаете, какие горькие тайны она хранила до последнего дня. А в нашем следующем выпуске в 20.30 мы расскажем, почему газели так и не могут отправить в загон. Сегодня в Верховном суде Республики оглашен приговор участникам банды Куритинские, которые подмяли под себя все криминальные группировки Зеленодольского района. Следователи считают, что одним из главных источников их дохода был центральный рынок. Центральный рынок Зеленодольска и сейчас, когда в городе уже не один торговый комплекс, по-прежнему центр покупательского притяжения. А в 90-е, начало 2000-х годов он был единственной столь большой торговой точкой и эпицентром криминальных разборок. По версии следствия, и рынок, и все другие группировки города постепенно подмяла под себя банда Курицынских. Свое название группировка получила по фамилии лидера Виктора Курицына. Сын Татьяны Засыпкиной, говорит женщина, в те годы тоже пытался заниматься бизнесом. В 2002-м его не стало. Они его поджидали около подъезда, расстреляли, зверски убили. Остался сын, которому было всего пять лет. Мне очень тяжело это вспоминать. Я благодарна полиции, что все-таки раскрыто это злодейское преступление. На скамье подсудимых 8 человек. Они обвиняются в многочисленных убийствах и покушениях. В прениях гособвинитель просил им наказание от 8 до 22 лет лишения свободы. Самый большой срок лишения свободы гособвинение запросило для лидера по версии следствия банды Курицынстии Виктора Курицына пожизненное лишение свободы. Однако свою вину он не признает и утверждает, что во время совершения инкриминируемых ему преступлений он находился не в Зеленодольске, а в Самаре. Курицын заявил, что его оговорили. Так же, как и в случае убийства, заместитель директора фирмы «Ростек» Татарстан Марата Усманова на базе отдыха в Зеленом Бару в 2002 году. Непосредственно сам он принимал участие в этом преступлении. Вот, адвокаты, самый подсудимый, выдвинули алиби, что он тоже в это время находился в городе Самару, занимался в спорте, в спортзале, предоставили своих свидетелей. Ну, я еще раз говорю, мы проделали достаточно большую работу, чтобы опровергнуть это алиби. Аресты Курицынских начались в 2009-м. В 2010-м в Самаре задержали и лидера банды, который к тому моменту был заместителем директора одной из крупных фирм. Чтобы перечислить все эпизоды преступной деятельности, суде потребовалось почти 7 часов. Итог лидер банды Виктор Курицын, как и просил гособвинитель, осужден к пожизненному сроку. Остальные получили от трех лет условно до 20 лет в колонии строгого режима. Инна Данилова, Павел Прищепов, Вести, Татарстан.